la berceuse inversée. Donc on va demander à la maman de mettre son bébé comme la première fois en berceuse. Et cette fois-ci, on va lui demander d'inverser les bras. C'est ce bras-là qui va attraper le bébé et ce bras-là qui va attraper le sein. Voilà. Donc on vérifie que le bébé il puisse bouger sa tête, donc juste un doigt parce que il a besoin de faire ça, le bébé. Et puis, la maman, elle va attraper son sein. Et là, cette maman ne sait pas comment on fait, mais la bouche du bébé est dans ce sens-là. Et il va falloir comprimer le sein pour faire un hamburger. Parce que le hamburger, il doit rentrer dans la bouche comme ça et pas dans la bouche comme ça. Donc, comment est-ce que vous pourriez faire, madame, pour que le, la, cette main qui tient le sein pince pour faire un hamburger dans le sens de la bouche du bébé Allez-y, essayez. Par exemple... Ça peut être une bonne idée de faire comme ça. Comment on pourrait faire autrement Ah là, le hamburger, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, on ne tourne pas le sein, mais on tournerait la main. Tout à fait. Et là, merveilleux, le hamburger, il est bien. Le bébé, il attrape le sein. Et une fois qu'il a le sein, on dit, on peut lâcher. Alors, je ne tiens pas le sein, mais parce que j'ai peur qu'il tombe. Et là, elle peut englober son bébé. Et donc, c'est la position inversée. Une fois de plus, les bébés, la plupart du temps... Les mamans, elles ont tendance à le mettre trop haut. Alors, pour ne pas trop déstabiliser le bébé, juste, on fait comme on avait dit pour la première vidéo. La maman, elle ne fait rien. Et nous, on va juste tirer un peu le pyjama. Et le bébé, ça va lui permettre d'avoir la tête un peu plus en arrière. Parce que quand on boit, on fait ce mouvement-là. Est-ce que vous êtes bien, madame mm -hmm. Mm -hmm. Très bien. 